നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ബി കെ ഭൂമിൻ്റെ ഈ ലക്കത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു മിനി ട്യൂട്ടോറിയലാണ് തുടക്കക്കാർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിന് താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് മൂന്ന് സെക്ഷനിലായിട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സെക്ഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്യു സെക്ഷൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് മാർക്യു ടൂൾസിനകത്ത് നാല് ടൈപ്പ് ടൂൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ എലിപ്റ്റിക്കൽ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ സിംഗിൾ റോ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ സിംഗിൾ കോളം മാർക്കറ്റ് ടൂൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസോ ആണ് ലാസോയിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലാസോ ഉണ്ട് ലാസോ ടൂൾ ഉണ്ട് പോളിഗണൽ ലാസോ ടൂൾ ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക്കൽ ലാസോ ടൂൾ ഉണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ഷൻ ടൂൾ അതായത് ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂളും മാജിക് മാൻ ടൂളും റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രോ ഡ്രാ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ നമുക്ക് എടുക്കാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഫയലിനകത്ത് എഡിറ്റിനകത്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ കോപ്പി പേസ്റ്റ് പുതിയൊരു ലയറിനകത്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആയി വരും അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ്സ് എലിപ്റ്റിക്കലാണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർക്കിളിൽ റൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എലിപ്റ്റി എലിപ്റ്റിക്കൽ ടൂൾ വരും റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ കട്ട് ചെയ്തു എലിപ്റ്റിക്കൽ കട്ട് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ അതായത് ഒരു വൺ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും വൺ പിക്സലിൻ്റെ കോളം കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് ഈ രണ്ട് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ലൈൻ സിംഗിൾ റോ മാർക്കിവും സിംഗിൾ കോളം മാർക്കിവും ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂളിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ വെറുതെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള ചതുരവും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഷിഫ്റ്റ് നെക്കിയിട്ടാണ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്ക്വയറിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഷിഫ്റ്റ് ഞെക്കാതെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള സൈസുള്ള ചതുരത്തിലുള്ള സ്ക്വയർ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എലിപ്റ്റിക്കൽ ടൂളും എലിപ്റ്റിക്കൽ ടൂളും ഷിഫ്റ്റ് ഞെക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പ് നമുക്ക് കട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എലിപ്റ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഏത് ഷേപ്പും ഷിഫ്റ്റ് ഞെക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സർക്കിളിൽ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസോ ടൂളാണ് ലാസോ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനാണ് ലാസോ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ലാസോ ടൂളിനകത്ത് തന്നെ വേറൊരു ടൂളുണ്ട് പോളിഗണൽ ലാസോ ടൂൾ പോളിഗണൽ ലാസോ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ പിന്നെ ഫ്രീ ആണ് ലാസോ ടൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യണം അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ എൻഡും അവസാനത്തെ എൻഡും തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് ആവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം വരച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൈ മിസ്റ്റേക്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് നമ്മളുടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോളിഗണൽ ലാസോ ടൂൾ വളരെ നമ്മളെ ഹെൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ അടുത്ത് എവിടെ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു സെലക്ഷനായി അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റിലും നമുക്ക് സെലക്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഞാൻ ഓരോ ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റിലാണ് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിപ്പം ഒരു ക്ലിക്ക്
ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ മാനുവലി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവസാനം കൊണ്ടുവന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ആദ്യത്തെ ടൂൾ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ജസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനൊരു സംഭവമാണ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ്സ് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതാക്കിയും വലുതാക്കിയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആണ് ഷോർട്ട് കീ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ്സും ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ സൈസ് നമുക്ക് ചെറുതാക്കിയും വലുതാക്കിയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ കളർ റേഞ്ച് അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ സാധനവും സെലക്റ്റായി വയ്ക്കുള്ളൂ ഇപ്പം ഈ പൂച്ചയുടെ ഒരു സൈഡിലുള്ളത് എല്ലാം സെലക്റ്റായി കാരണം ആ കളർ റേഞ്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് മൊത്തം സെലക്റ്റായി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് മാജിക് ബാൻഡ് ടൂൾ ഒരു ക്ലിക്കിൽ അതിൻ്റെ ഏകദേശം കളേഴ്സ് മൊത്തം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ വെള്ളയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത വെള്ളയുടെ പല റേഞ്ചും അതിപ്പം ഇവിടെ ടോളൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ടോളൻസ് നമുക്കൊരു ടെൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ഒരു ലെറ്റ്സേ ഒരു ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തു ടോളൻസ് ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത കളറിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിനുള്ള കളേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ സെലക്ട് ആവും ഓക്കെ കണ്ടോ കണ്ടോ ഈ ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിൻ്റെ കളേഴ്സ് മൊത്തം സെലക്റ്റ് ആവും പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ടിപ്പ് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് ടൂൾ എടുത്താലും മുകളിൽ ഒരു നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ന്യൂ സെലക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന്യൂ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ടു സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം സെലക്ഷൻ എന്നാണ് നാലാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർസെക്ട് വിത്ത് സെലക്ഷൻ എന്നാണ് ഈ നാല് ഓപ്ഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ലെസ്സെ ഞാനൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ സർക്കിൾ ഞാൻ വരച്ച് ഈ ന്യൂ സെലക്ഷൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഇനി എത്ര പ്രാവശ്യം വരച്ചാലും നമ്മൾക്ക് പുതിയൊരു സെലക്ഷനെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ടു സെലക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ആ സർക്കിളിനോട് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു സെലക്ഷനോട് രണ്ടാമത് ചെയ്ത സെലക്ഷൻ ആഡാവും അത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എല്ലാ സെലക്ഷൻ ടൂളിനും ആപ്ലിക്കബിളാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് സെലക്ഷൻ എന്നാണ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം സെലക്ഷൻ ഓക്കെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ മൂന്നാമത്തെ സെലക്ഷൻ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ഷൻ അത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്ര സെലക്ഷൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്തോ അത്രയും സെലക്ഷൻ മായും ഏത് രൂപത്തിലാണോ ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് എ ഞാൻ ഇനി സ്ക്വയറിൽ ഞാൻ സെലക്ഷൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ പോകണം സ്ക്വയർ എടുത്തപ്പം മാറിപ്പോയി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്വയർ ഇട്ടു ലെറ്റ്സ് എ റൗണ്ടിൽ റൗണ്ടിൽ ഈ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ട് ഓപ്ഷൻ ഇട്ട് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗമേ സെലക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അത് സബ്സ്ട്രാക്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ സെലക്ഷൻ ഐക്കണിലുള്ള ഒരു മൈനസ് വരും ആഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ ഐക്കണിനകത്ത് ഒരു പ്ലസ് വരും ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് എ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു സെലക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ വേറൊരു സെലക്ഷൻ ഞാൻ നൈസായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് സെക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ മൂന്ന് സെലക്ഷൻ്റെ ഒരു ഒരു പോർഷൻ എല്ലാ സെലക്ഷൻ മൊത്തം ഞാൻ കവർ ചെയ്തില്ല ഈ മൂന്ന് സെലക്ഷൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വിടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവസാനം ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എത്ര പോർഷൻ സെലക്ട് ആയോ ആ അത്രയും പോർഷൻ മാത്രം സെലക്ട് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളിത് ജസ്റ്റ്
മോഡിഫൈ ക്യാത്ത് ഫെദർ അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് എഫ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആ ഫെദർ ഫെദർ റേഡിയസ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഏത് കട്ടിങ്ങിലും ഈ ഫെദറിൻ്റെ റേഡിയസ് ഒരു ഒന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പം മുന്നൂറ് ഫോട്ടോ കട്ടിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡിയോ വർക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് പിക്സൽ ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വരെ പോവാം അഞ്ച് വളരെ ഇതാണ് ചിലപ്പം പ്രിൻറ്റ് മീഡിയയിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ഫ്ലെക്സ് ഫ്ലെക്സ് അടിക്കുന്നതിനും അതൊക്കെ അഞ്ച് വരെ പോവാം ഫോട്ടോസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പോവാം എപ്പോഴും ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിമം കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ ആ ഷാർപ്നെസ് ആ എഡ്ജിൽ വരുന്ന ഷാർപ്നെസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മൈൽഡാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഇമേജുകളിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഗുഡ് ബൈ